Всем привет, друзья! Вы смотрите еженедельную рубрику Tech Stream Show от видеопортала Ferm.com и Androidish Reviews. С вами Дмитрий Стилерчук, и сегодня я расскажу о самых интересных новостях в мире IT за прошедшую неделю. Компания Samsung, по многочисленным слухам, в этом году может вести новую политику относительно линейки Galaxy. Раньше в эту линейку входили совершенно все смартфоны из разных ценовых категорий. Сообщается, что в конце марта корейский гигант анонсирует флагманскую линейку, которая получит название F. Первым смартфоном станет улучшенная версия Galaxy S5. Устройство получит премиальный металлический корпус, 2К-дисплей, восьмиядерный процессор Exynos, построенный на 64-битной архитектуре, и улучшенную камеру. Пока это все догадки, но множество источников подтверждают эту информацию. Лично мне хотелось бы увидеть металлический девайс от Samsung. А что думаете вы? Пишите ваши ответы в комментариях под этим видео. Все та же Samsung анонсировала парочку новеньких Chromebook 2. 11,6-дюймовая модель получила экран с разрешением 1366 на 768 пикселей. Процессор Exynos 5 Octa с тактовой частотой 1,9 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного накопителя. Вес устройства равен 1,1 кг, а цена 320 долларов США. 13-дюймовая модель является флагманской и имеет следующие технические характеристики. Экран с разрешением Full HD, двухъядерный процессор Exynos 5 Octa 5422 с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативки и 16 ГБ хранилища. Вес устройства равен 1,4 кг, а стоимость не превысит 400 долларов США. Фишкой устройств стал дизайн, имитирующий кожу, как это было сделано в смартфоне Galaxy Note 3. Начало продаж запланировано на апрель этого года. В сети появился 12-минутный ролик, в котором неизвестный пользователь показал и рассказал почти все особенности нового флагмана компании HTC – All New One. Видео подтвердило слухи о наэкранных клавишах статус-бара, двойной камере на задней панели и фронтальных динамиках. Все остальные характеристики остаются загадкой. Напомню, что по предыдущим утечкам нам обещают четырехъядерный процессор Snapdragon 800, хотя логично было бы увидеть 801 модель. Что касается экрана, то диагональ составит 5 дюймов при разрешении Full HD. Официальная презентация новинки состоится уже 25 марта, поэтому наберитесь терпения. В предыдущих выпусках я уже рассказывал о флагмане компании Oppo – Find 7. На этой неделе стало известно разрешение сенсора камеры, установленного на тыльной панели. Вы не поверите, если утечки не фейк, то девайс получит 50-мегапиксельную основную камеру. Также Oppo подтвердила, что пользователям будут доступны две версии. Одна с разрешением дисплея Full HD и вторая с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Поэтому непременно ждем анонса, который состоится 19 марта в Пекине. Компания ZTE показала тизер ее будущего флагмана, который получит название Nubia X6. Сообщается, что девайс получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2К, 4-ядерный процессор Snapdragon 801, 2 ГБ оперативной памяти и 13-мегапиксельную камеру. Больше ничего не известно, поэтому придется подождать официальной презентации, которая пройдет до конца марта этого года. На презентации МВЦ компания Samsung не показала линейку устройств из семейства Galaxy Tab. Четвертая версия известных гаджетов может быть представлена в ближайшее время. Устройство получит 7, 8 и 10,1 дюймовые дисплеи. Разрешение составит 1280 на 800. Также девайсы оснастят четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 400 и Android 4.4 Китка. Фишкой гаджетов станет полная совместимость с браслетом Gear Fit. Компания LG начала распространение апдейта Android 4.4.2 на флагман 2013 года LG G2. Обновление приносит все фишки Android KitKat, включая режим Art, который будет доступен на настройках для разработчиков. Помимо всего этого будут обновлены все стандартные приложения LG и фирменная оболочка. Также будут устранены различные ошибки и увеличена общая скорость работы интерфейса. Обновление распространяется по воздуху и может прийти в любой момент. Если же вам не терпится скорее обновиться вручную, то на официальном сайте компании вы сможете скачать образ от прошивки и установить его вручную. Если вы не уверены в своих силах, то лучше не предпринимайте никаких действий и наберитесь терпения. Chrome OS для разработчиков получила крупное обновление, где была добавлена работа с несколькими профилями, передача файлов между ними и множество прочих взаимодействий. Переключение доступно по одному клику во всплывающем окне. Перемещение данных доступно по нажатию правой кнопки мыши по верхней панели. 
Эта функция активна и в приложениях. Если вы хотите получать самые новые сборки, то можете подписаться на рассылку версий для разработчиков. Однако стоит помнить, что все эти обновления могут быть нестабильными, и вы скорее будете бета-тестером, чем среднестатистическим пользователем. Компания Xiaomi готовит к выходу планшет. Он получит 9,2-дюймовый дисплей с разрешением HD, процессор Snapdragon 400 с тактовой частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 7-мегапиксельную камеру и Android 4.3 в качестве операционной системы. Фишкой устройства станет возможность совершать звонки. Благо в гаджете имеется 3G-модуль. О ценах и дате анонса ничего не известно. На прошлой неделе магазину приложений Google Play исполнилось ровно два года. Напомню, что именно два года назад компания Google провела ребрендинг и переименовала всем известный Android Market в Play Store. Помимо приложений, в магазине начали работу сервисы музыка, фильмы и книги. В связи с праздничной датой компания Google проводит акцию, в течение которой вы сможете воспользоваться скидками на приложения и другой контент. От себя хочу добавить, что магазин Google Play Store представляет огромные возможности, как для пользователей, так и для разработчиков, которые с легкостью могут продвигать свой продукт. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на каналы Ferrum.com и Androidishy Reviews, а также оставлять свои комментарии под этим видео. Спасибо за просмотр, всем удачи!